Me mbro ma dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës Zitari, unë jam Menada Zaimi. Ju kujtëm se kjo emision është regjistruar para prakisht dhe jo në studio. Filoj me lajmet, farmacit në shtetet e bashkuara po përgatitën për një rritje të numërit të vaksinimeve gjithë sezonit e gripit që njësë në muajnë të torë me shpresën për të frenuar djetra mira raste serioze që mund të përkojnë me një valë të dyti infekcioneve me koronavirus. Rjeti i farmacive CVS, një nga më të mdhenjt në vënd, njoftoj se po punon për të siguruar doza vaksinash për një rritjet parashikuar të kërkesës. Po kështu, rjeti i rivali i farmacive Rajta Ind ka porositur 20% më shumë doza vaksinash për të përmbushur kërkesat. Farmacit Walmart dhe Walgreens njoftojnë që të ashtu se presin një rritjet kërkesës për vaksinën kundër gripit. Prodhuesit e vaksinës bënd të ditur se kërkesa është rritur me 10%. Si pas një sondajë të kryer prej datës 13 dheri në 19 maj nga agjensia Reuters dhe kompania Ipsos që përfshiu 4.428 persona, rreth 60% të Amerikanëve planifikojnë të vaksinojnë kundër gripit në vjeshtë. Normalisht më pak se gjusma Amerikanëve zjedhin të vaksinojnë. Qëndrat Amerikane për kontrolin dhe parandalimin e smundive e rekomandojnë vaksinën kundër gripit për të gjithë mbi moshën 6 muaj. Bërja e kësaj vaksine nuk të mbron nga COVID-19, por zyrtarët e shëndetit publik thonë se vaksina kundër gripit mund tjetë të elbësore për të parandaluar min nga rkesën në spitalja nga pacient me grip dhe COVID-19. Ndërkohë sot, në shtetet e bashkuara, numrit infektuarve ka arritur në 1.660.000, dërsa i të vdekurve nga koronavirusi bi 98.000. Organizata botrore shëndesis njoftoj se do të pezulloj përkosisht provat klinike me hidroksiklorokinën për të parë efektivitetin e këti i laqë ndaj COVID-19. O bëshë tha sa ekspertët e saj do të rishikojnë të gjitha provat në dispozicion. Në një konferensë për shtyp, drejtori për gjithë shëmjo bëshës, tha se pas një studimi të botuar javën e kaluar në revistën Lancet, që të regon të se njerëzit që mërnin hidroksiklorokinën ishin e rezik më të lartë të vdekjes dhe problemeve të zemrës, do të kishtë e një pauz përkoshme në përdorimin e ilacit në prova klinike globale. This concern relates to the use of hydroxychloroquine. Kështjetsim ka të bëjmë me përdorimin e hidroxiklorinës dhe klorokinës për COVID-19 të tedros, duke shtuar se i lachet janë miratuar për trajtimin e njerëzve me malari ose sëmundje autoimune. Trajtimet të tjera në provë përfshi i lachin eksperimental remdesivir dhe një terapi të kombinuar të hivit janë ende duke u testuar. Javën e kaluar, presidenti Trump njëftoj se po merë të hidroxiklorinën me gjithë se nuk ka COVID-19. Administrata e ti ka palemruar se i lachi mund këtë efekt të ansore vdekje prurse dhe si agjensia evropiane e barnave, ashtu dhe administrata amerikane e ushqimit dhe i lacheve, parla e mëruan profesionistë të shëndetsor muajnë e kaluar se i lachi nuk duhet përdoret për trajtuar COVID-19 i ashtë spitaleve ose laboratorve kërkimor për shkak të efekteve të shumë të ansore serioze që në disa raste mund jenë fatale. Zyrtarët e obëshës gjithashtu për sëritën vlerësimet për kinen në përgjigje në shpërthimit COVID-19 duke përmëndur qasje në sajtë të hapur ndaj perspektives kërkimeve shkencore që përfshin ekspert të huaj për të gjetur originën e koronavirusit. Presidenti Trump ka kritikuar në mënyrë të përsëritur urdej që në obëshës duke i qujtur vegel të kides në trajtimin e shpërthimit. A i gjithashtu ka të reguar një zbulim të paspecifikuar që sugjeron se virusi e ka patur originën e një laborator të uanit një pretendimi më huar nga zyrtarët e laboratorit. Me gjithë rezicet që siel pandemia e koronavirusit, shumë njërës të reguan respektin e tyre për ushtarë të rëndë duke vizituar në ditën e përkujtimit për mendoren e luftës në Washington DC, edhe pse shërbimi komtari parqeve u kishë kërkuar njërësve të shinin mundësit që këtë dit të përkujtonin vetëm në përmjet internetit. Destinacionet turistike për e të shëtitores komtare në kryë qytetin Amerikan Washington DC kanë qëndruar të hapura që nga filimi i krizës e shëndetit publikë. Me gjitha të shërbimi komtari parqeve, i kështet dekurajuar njërëzit u thonin në ditë në përkujtimit, duke u ofruar mundësin e ndjekja së ceremonive online. 
Veterani luftës së Vietnamit, Fidel Rodriguez, mbante një mask me gjithë se nuk ishte detyrueshme. Nuk dim nga vinë njerëzit dhe qëfar kanë bërë, kështu që duhet të mbrojemi. Ka regula dhe ato duhet ndjekur, si rëvajtja e distansës. Nga sa shokë shumica e njerëzve po i zbatojnë. Për të mbajtur vizitorët të sigurët, shërbimi komtari parqeve kështë e vendosur shenja lëvizje me një drejtim në shdo objekt, duke mundësuar kështu qarkullimin e njerëzve dhe respektimin e regullove të distancimit fizikë. Eliana Loalbu kështë ardhur nga New Jersey për të vazhduar traditën 20 vjeqare të vizitës në shëtitorën komptare në ditën e përkujtimit, me prejardhje nga një familje ushtaraka e ombarte edhe hirin e babajt e saj. Êshtë eksperiencë të vishë këtu gjithë pandemisë dhe të kesh mundësin të zgjedhesh nëse do të mbash maskë. Në New Jersey në endi e kemi të detyrueshme sa herë dalim në publik. Veterani Gjad Star thotë se tashmë me ndonë se reflekton për emrat e humbur gjithë pandemis. Êshtë e rëndësishme të mendojmë për të gjithë emrat në memorialin e luftës e Vietnamit. Me virusin e kaluam këtë shifër, edhe këta janë herojnë të rënë në luft. Kryetarja e bashkisë Washingtonit, Muriel Bowser, njoftoj rishtas i se krej qyteti mund hy së shpeti në fazën një të rihapjes, do shta që më 29 maj nëse nuk do të ketë ngritje të rasteve me COVID-19 gjithë ditve në vazhdim. Në Shqipëri, ambasada amerikana rej përsëriti sot dhe njëherë angazhimin e sajtë vendosur në mbështetje të reformës në drejtësi. Duk e kujtuar se që nga miratimi i sajë në ngritur institucionet kyqe, ambasada theksoni deklarat se reforma është e dhimshme e nga dalt dhe pa përsosur, por e nevojshme. Ajo po esëm për para dhe duhet vëzhdoj në mënyrë që Shqipëria të bëhet antare plot e familjes e Europiane, vion deklarata. Ambasada në nëmvizon se nuk duhet të umbas për qëndrimi dhe askush nuk duhet të qorientohet pasi si shteksohet së një mjesht i qartë. Populli Shqiptar foli dhe reforma në drejtë si duhet ecë për para hapas hapi. Mbrëm në emisionin opinion, në televizionin klan, presidenti Shqiptari Lirmeta foli me tone kritike mbjetsurin e reformës dhe angazhimin e misioneve amerikane dhe europiane që kanë djekur në vimësi, hartimin dhe zbatimin e saj, duke i akuzuar ato se kanë bërlojnë e kre ministrit e dirama. Në Tiran, në rini si punën në këshilli politiki reformës gjëdhore, mësohet se opozita paracitja aty propozime për transparencën e financimeve partijake. Fondet e dyshimta në arkat e partive politike kanë sjellë për i vite shqecimin se prapature që ndronë kapja shtetit dhe korupcioni niveleve të larta. Korespondentu jë një Liriana Golli një ofton nga Tirana. Opozita jash parlamentare shkoj sot në tryezën e reformës gjëdhore me disa propozime bi financimin e partive politike, bi kuotat gjinore dhe përcaktimin e periudave zgjëdhore, ndërsa opozita brenda parlamentare propozoj regulat e reja për të lehtsuar mbajtje në referendumeve. Profesusit partia kranë dakor që një në tre kandidat elektoral të jetë zonjë, që zjedhe të mbajnë në një muajt pranverës ose një të vjeshtës, dhe që financimet privatet partive politike të reduktohen me ligjë duke shtuar fondet shtetërore për të larguar partit nga korupcioni politikë. Da ramë dakor që të kemi financimin mix, ku do të ketë një financim nga paraja publike, nga qeveria, dhe pjesa tjetër nga donacione private, po duke ullur mënyrë drastike nivellet që janë sot të raportit një me djetë, për ta ullur atër një raport më të pranushëm që akome jemi duke diskutuar. Një kosisht qeveria ka marë përsipër që të shtoj pjesë në financimit publik, pra të shtoj vlerën totale që do tjepet për fushatën e arshme zjedhore, në mënyrë që të rritet pesha dhe financimit publik. Opozita propozoj ullje në minimum të financimeve private ndaj partive politike, forcimin e transparentës, verifikimin e financimeve dhe ndëshkimet për shkelcit. Një nga propozimet e opozitës është edhe priashtimi privatve që financojnë partit politike nga tendrat, koncesionet dhe kontratat publike. Opozita propozoj që financimi nga privatit të jetë sa gjusma financimit nga shteti, cili nga ana e vetë angazhohat të paguaj më shumë për të mbatur partit. Aktualisht kërë raport është një me dhjetë, pra partit lejojnë të marrë financime private, dhjetë herë më shumë se sa financimet publike. Raport i ri nuk është vendosur ende nga tryeza, por qëllimi gjithë vërshë e ende ku të ngushtohet sa më shumë. Sunimi kryesor i uni si opozit ka qenë pikrisht e reduktimi në mënyrë drastike i financimit privat dhe i shpenzimive në fushata zjedhore në mënyrë që të pastrohet politika dhe fushata nga ndikime të palishme dhe interesa të palishme 
që vinë dhe penetrojnë në fushat në përmjet financimit. Por e kligje si edhe në opozita, shton mekanizma shtetror në kontrolin e shpenzimeve në fushata me qëllim që të ullet përdorimi parave të pista në zjedhje. Takimi tjetër është pas 2 ditësh da i vlerësohet si mërën cishmi nga pjesë marcit sepse ka të bëj me fshekht të si në votës. Për zërin Amerikës, Iliriana Goli, Tiran. Shqipëria po shurton mundësin që të legalizoj kultivimin e marjuanës mjekësore. Kërë Ministri Edi Rama e hodhi i den duke thënë se po studiojt mundësia e prodhimit të marjuanës mjekësore dhe nën produkteve të saj në vënd. Kolegja Ardita Dunelari foli me dy ekspert lidur me eksperiencë në vëndeve që kanë kaluar këtë proces dhe ndikimi që mund këtë kjo hap mi problemet sociale dhe nivelin e aktiviteteve kriminale. Kërë Ministri Edi Rama thot se po diskutohet mundësia e prodhimit të marijuanës për qëllime mjekësore si aktiviteti liqëshëm biznesi. Jo të legalizimit të hashashit, por të futjes në jetën ekonomike dhe në vëmëtarinë si përmarset vëndit të përpunimit të kanabisit mjekësorë. Nëse e synimi është për të shtuar të ardhurat për bugjetin, eksperienca amerikane nuk e mbështet këtë thonë ekspertët. Kultivimi marijuanës nuk është burimi konsideruashëm i të hyrave bugjetore, në asë një nga shtetet amerikane nuk kalon një përqind të të ardhurave fiskale. Aqë më i vogël, thonë ekspertët, do tjetë efekti i aktivitetit për të mbështetur shtresat më në nevoj në shoqërin shqiptare. Duke pasur parasysh nivelin e korupcionit në Shqipëri, nuk e shotë mundshme që këto fondet të bugjetit të silnin për mirësim të situatës për shtresat më të varfra. Problemi kryesor në vendet të tila nuk është droga e paliqme, por korupcioni. Profesor Jonathan Calkins thot se në shtetet amerikane ku u legalizua marijuana medicinale, u vrejtën pasoja negative të kështresa më e varfër që me rrej më par ilegalisht me kultivim. Legalizimi shvendos aktivitetin e kultivimit nga më të varfrit, ata më të par si muarit, ata që nuk gjenjë do të pun tjetër dhe që mbilnin hashash në mënyrët palishme, të korporata e të kësi përmarës me diploma universitare. Në vendet që e kanë kaluar këtë proces, ekspertët nënvizojnë se legalizimi nuk arriti të eliminoj të regu në zi. Në shtetet amerikane që legalizuan prodhimin, u fuqizuan edhe prodhuesit pa licens, pasi sektori lishëm kryon letësira edhe për ta, furnizim të bolshëm me fara, me pajisje për mjelje, për ngrohje, ekspert agronom, Ma dje, thot profesor Kolkins, kontrabanda e drogës do të shtohet, duke e theksuar se të ardhurat nga kanabisi vin për mes kontrabandës, jo prej kultivimit. Marijuana është bim me fitim të madhë sepse shitet në treg të zi. Këtë treg e gjenë trafikantët që shesin produktin e fermerve je është shteti për mes kontrabandës. Pra rjetet kriminale do të vazhdojnë të rendin pas këti fitimi. Përvoja e legalizimit të aktiviteteve të tjera të palishme, ka të reguar se rjetet kriminale reagojnë me shpejtësi për t'ju përshtatur realitetit të ri, thot Hana Kasab, profesor në Universitetin e Karolinës Lindore. A i siel si shembul legalizimin e prostitucionit në Amsterdam. Në zonën e trektis së seksit në Amsterdam, krimi është rritur, prostitucioni i liqëshëm ka tërhequr trafikant të qenjeve njërzore, të cilët sielin të anivajza nga Rusia apo Evropa lindore. Kultivimi marijuanës do të vazhdoj të ushqej aktivitetin e palishëm, përsa koj që marijuana medicinale mbetet e palishme në vendet të tjera, thonë ekspertët. Vetëm nëse legalizohet në mbarë Evropën, do të ulej potenciali për përfitim nga trafiku i palishëm. Në shtetet e bashkuara, legalizimi për përdorim mjekësor apo knajsi personale vazhdojnë të zgjerohet, inzitur nga argumenti për lirin e individit. Ekspertë të thonë se legalizimi për përfitime ekonomike apo për luft kundër krimit nuk është argumenti bazuar në përvojën e deritanishme botrore. Për zërin e Amerikës, Ardita Dunelari, Washington.
Kosova ka hyrë në javën që cilësojt vendimtare për situatën politike, ndërsa të premte në gjukanta kushtetuese pritet të publikoj vendimin në redhë dekretit presidentit për mandatarin e ri për formimin e qeveris Kosovës. Analistët në Prishtin druajnë se vendimi nuk do t'ja fund krizës politike në vënd. Mosish nga Prishtina njofton korespondentyn, Leonat Sheu. Gjykata kushtetuese e Kosovës i ka caktuar vetës a fa deri të premtën që të publikoj vendimin rrëdh kushtetuës shmërisë të dekretit të prezidentit Hashim Thaci për mandatarin e ri për formimin e qeverisë Kosovës. Do nëse kjo javë për cilësot vendimtare për situatën politike në vend, analistët thonë se vendimi gjykatës nuk do të japë fund krizës politike, cila si pas tyre ka zëmë fil në vitin 2014 me vendimin e atërshëm të gjykatës kushtetuese rrëdh formimit të qeverisë. Analisja Donika Emini i thot për zërin Amerikës e pezullimi i dekretit të prezidentit soli një qëtësi artificiale. Ne jemi për para një krizet të pa precedent politike, institucionale dhe kushtetuese, ka pas presion dhe i kushtetuses nga të dy anët, janë sulmuar edhe antar edhe pjestar dhe përfasues të medjave kovet fundit pikrish në lidhje me vendimin e gjukatës kushtetuese dhe në lidhje me hulimtimet apo apo diskutime që janë bërë në media në lidhje me këtë vendim. Ka parti politike të cilat ende pa vendimin veç kanë shprehur edhe një loj mosbindje ndaj ati vendimi edhe kjo normalisht pritë ta thëllë edhe më tej krizën politike në Kosovë. Analisti Albert Krasnici thotë se vendimi gjukatës do të përcaktoj se kush do të jetë në pushtet dhe rridhe mështë të shtëritur në gjeshmëri janë daj këti rasti. Qëfar përshohim gjatë kësaj periude është që është ushtrua një presion daj gjukatës kushtetuse, daj palve të përshira në këtë rast, mirë po edhe ndaj disa medjavë të cilat kanë publikuar informata të cilat në një mënyrë përpichën të diskreditojnë legitimitetin edhe integritetin profesional të gjyshtarve, dhe kështu që fardo vendimit që mund të merit nga kjo gjykat, mos të ketë atë përkrahen e nevojshme. Të gjitha partit politike, përveç levisës dhe vendosje, kanë kërkuar formimin një qeverje të rejnë, ndërsa kanë theksuar se do të pranojnë qdo vendim të gjykatës kushtetuese. Levizja vetë vendosje ndërka që kërkën që vendit të shkojnë në zgjedje dhe si pas kryetarit të saj Albin Kurti një herë është kryeminister në detyr, rrithëksoj sot se kjo levizje do të respektoj vendimin e gjukatës kushtetuese për dërisa një gjë e tjilë do të jetë interpretim i kushtetutës. Unë presë nga gjukata kushtetuse në përputhje me nene në shënë dëmë vetë kushtetutës të Republikës Kosovës që do të bëj interpretim të kushtetutës e jo shkrim të saj asë presidenti, asë kreministri, asë gjykata kushtetuse nuk mund të ashkruajnë kushtetutin, ne duhet të respektojmë dhe zbatojmë atë, gjykata kushtetuse edhe të interpretoj atë, mirë po ndryshim të kushtetutës, plotësim të kushtetutës, shkrim të kushtetutës, mund të bëjmë vetëm me amandamente parlamentare në kuvendin e Republikës. Si pas analizve, vendimi gjykatës kushtetuse nuk prita që t'ja fund polarizimit të skajshën politik në Kosovë. Frika për destabilizim ka qëndruar gjatë gjithë kohës edhe besoj që pak në shmërit e partive politike ndaj gjykatës kushtetuese nuk do të silin veç krizë politike sepsa të e kemi, po një krizë shërore dhe destabilizim të mbrenqëm të vendit nëse veç nuk kemi një elit politike të përgjeshme që do t'i marë vendimet me qëtësi edhe do t'punojnë se bashku për të t'i kaluar këtë krizë. Situata veç shka fillu të tensionot edhe pa pasu një algjukim përfundimtar, përgaditit ose testimet e protestav, thirit për zgjedje, gjitha këto nga bëjnë të kuptojmë që vendimi nëse nuk do tjetë në favor të levizive të vendose në vëshanti, do të ketë edhe një lojt të demonstrimit nga i këti algjukimit. Sa do të ketë potencial për të kalu në tensione ose në një dhun të që do të përshkallzojnë një dhun, Kjo mbetit të shijet, por që nuk besoj që do të shohim skenar cilë do tjenë të rëzikshëm dhe do të lëkundin gjithë sistemin e bandë. Kosova mbeti me qeveri në dëtyr në mes të pandemisë e koronavirusit, dy muaj më parë, ku rëvotua mocioni mosbestimit i paracitur nga lidja demokratike i Kosovës për rëzimin e qeveris, që ishte pjesë i koalicionit të saj me levizjen vetë vendosje. Për zërina Amerikës, Leonat Shehu, Prishtin. Pandemia globale përshkakton angst të math të këshumë njerës. Disa janë duke gjithur trajtim për mes terapis në internet, materialin asilë më shumë detaje. 
Pandemia COVID-19 mbylli seancat e terapisë në person dhe i detyroj disa njerëz të drejtojnë internetit për ndim, ndërsa janë duke u përballur me papunësinë dhe streset e tjera. Isha në një telefonat Zoom me rreth 30 prej nesh dhe krejuaj agjencisë si hoqi të gjithë nga puna. Agjencia po mbyllte të dyert e saj. Dua të them që ishte tepër traumatizuese. Mendova se mund të mdua të flas me dikë për shkak të nivelit tim të angtit, nuk jam në gjendje të vetë përmbahem si normalisht. Po thua se gjysma e të rriturve në shtetet e bashkuara raportuan shqetsim dhe stres për shkak të dëmit që virusi ka shaktuar në shëndetin e tyre mendor, si pas një sondajit të fundit nga fondacioni Kaiser Family. Distancimi fizik, vetëmija, e gjitha kjo është thëllësisht e lidhur me rezultatet të dopta në shëndetin mendor. Më të goditurit do të jenë të moshuar që jetojnë vetëm, fëmijët dhe adolescentët, punojnë si të vijës e parë. Si rezultati rritje së madhe të kërkesave, shumë terapist dhe punojnës të shëndetin mendor të një ofrojnë shërbimet të telemjeksis, duke komunikuar për mes teknologjis digitale, si që është një kompjuter, një tablet apo një telefon inteligent. Kemi kaluar po thuaj se gjithë shka në konsulta telemjeksie dhe vizita me video. Jemi të mbingarkuar me pacient, është e pa përbalueshme. Terapistja në përmjet e artit, Gjulli Kuteli, thot se ajo më tje është duket përdoru telemjeksin me pacientet e saj fëmi, të cilët gjithashtu po përjetojnë angst të shtuar. Lidhja është ajo që në bën njërës, është ajo që kryon jetën tonë dhe të gjitha lidhjet që kemi edhe jashtë shtëpison. Mishtë, komuniteti, shkolla dhe puna jonë, si dhe të afrëmit tanë, janë shdukur. Që kur humbi vendin e sajtë të punu, Zonja Wong ka përdorur terapin në internet dhe thotë se nuk shej hasë një arsye për të rikëthyër të gvizitat fizikisht. Disa vjetë më parë nuk e di nëse do të isha aqe hapur për një aplikacion apo një telefonat në përmjet Zoomit me një terapist. Mendoj se kam dashur atë bisedën kok më kok, fizikalitetin që sjellë, por të një që e kam bërë këtë me të vërtet nuk e ndjej nevojën të shkoj në një zyrë sërishë. Dua të them se personi me të cilën shijemi në internet ka qënë vërtet pozitive dhe më ka dhënë shumë një hori për të më ndihmuar në këtë kohë. Si që është ruetja një rutine dhe kryerja një stërvitje të regullt, ku fizimi e ekspozimin dhe i medjave dhe lidhja me të tjerët. Sigurisht që jo të gjithë kanë internet ose ndjenë komod të flasin në internet, veçanërisht njerëzit e moshuar, thotë Zonja Shmit. Dhe me gjithë siguracioni shëndetësor, mund të kushtoj. Disa prej njerëzve që ndoshta janë më të goditurit, base nuk kanë lidhje interneti ose u është dashur të mbyllin në internetin e tyre. Dhe me humbjën e siguracionit apo jo, ne poshojmë se njerëzit po humbasin bulimin për shëbimet shënetsore. Egzistojnë me gjitha të disa grupe për mbështetje falas të disponueshme në internet, si një grup në Facebook i quajtur grupi mbështetjes publike falas për menagjimin në angthit të koronavirusit. Nërsa qeverit dhe komunitetet në mbarë botën i përgjigjen pandemis COVID-19, Google dhe i gjigandët e tjertë të teknologjisë kanë për cilë ndryshime dramatike në levizin e njerëzve, ndërsa ta përbalen me masat kufizuese. Ky dyqan e pjesën verjore të Virginians, dikur ishte shumë i frekuentuar, duke shqitur biletat e transportit publik për rreth 200 njerëz në javën e partë të gjdo muaj, COVID-19 e ndryshoj këtë. Në jastër dhe gjithë 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 Dje kishim vetëm një klient, rënje e shqitjeve ka një ndikim të madhe ekonomik. Rënje e numri të njëzve që utojnë në punë ka bërë që të bje me 52% aktiviteti në stacionet e transportit publik në Virginia në pril në krasi me periullën para pandemis. Këto të dhëna janë të bazuar në raportin e kompanis Google bi levizje në individeve gjatë pandemisë së COVID-19-djetës. Zakonisht e përdor trenin gjdo mëngjes, por tani po përdor taksin Uber, kështu që kjo tani ka një ndikimet të mamë në portofolin tim. Vizitat në dyqanat ushqimore, dyqanat e tjera me pakic dhe zonat rekreative gjithashtu mbeten të ulleta. Tani unë e përdor makinen vetëm një herë në javë për të blerë gjerat që më duhen për një javë, Unë jam në shtëpi gjatë gjithë kohës duke në grënë shumë. Ky nuk është një lami mirë për pronarët e restoranteve. Ne tani ndoshta kemi 10% të aktivitetit të biznesit që kishim para pandemis. Kemi kaluar nga një restorant që ofron të shërbime brenda lokalit në një restorant që ofron të rgesa me porosi dhe ne po mundohemi të mbajmë në pun të gjithë personelin duke provuar shërbimin e dërgesave. 
Ndërsa grafiku i kompanis Google për Washingtonin të regon një ullje prej 77% që nga mesi i marsit të vizitave në parqe dhe kopshte publike që kur pandemia arriti në shtetet e bashkuara, këto zona nuk kanë qenë plotësisht bosh. Ne frekuentojmë hapsirat e gjelbra sepse të gjitha kopshtet me lojra për fëmi dhe objetet e tjera janë të mbyllura. Me gjithatë në zonat e banuara ku autoritetet duan që njezit dhe kalojnë pjesën më të madhe të kohës, mbyllian greshqecime. Në ndërtesën ku unë banoj, ne po përdorim ashensor dhe hapsia dhe tjera të përbashkëta, ne në fakt sa pëmësuam se dikush nga personeli ndërtesës tonë, rezultoj pozitiv me koronavirus. Para këti lajmi, me ndoja se isha në një zonë të sigur. Me gjitha të masat e kufizimi të levizjes konsideruan ende si një nga mënyrat më efektive për të parandaluar për hapjen e COVID-19. Të gjithë sytë janë drejtuar nga shtetet që po fillojnë të lehtsojnë ato. Një pjesë e madhe e populatës është mbyllur në banesa në këtë kohë pandemie, por punojësit e sektorve jetik, si për shumull shoferte kamionve, ka një përvoj krej tjetër në këtë situatë. Nga së një kamion të markës Kenworth, ka dhe vend për të tjetër, jemi i dy vejtë pra ndaj uftojmë pa pushim, ndalemi vetëm për të furnizuar me karburant. Këta kamion me 18 rota kanë marrë nofkën kua i pune, Bura e gratët gjitha moshave punojnë në këtë profesion, duke kontroluar këtë mjetë transporti me pesh 36 ton. Robert Pasera nget një kamion me dyri morkjo për kompanin postare FedEx, pas sedilje së shoferit ndodhet hapsira kua e fle. Kjo është si banesa e onë largë shtëpis, e pa isur me poqen e kafes, artikujt e nevojshëm edhe dyshek. Mbyllja e dyqaneve dhe e klubeve që frekuentojshin gjatë uftimit nga shoferte kamionve e bëjnë të domozoshme e qajtë të siel me vete ushqime. Roberti u thëton për 11 orë, vetëm me 30 minuta pushim, pas ta i vjen radha shoferit të dytë. Njëri fle, tjetëri nget kamionin, kështu me radhë. Kur futet në një parkim për kamionet, shpesh herë dushet nuk janë në operim si rezultati pandemisë. Pjesa më madhe e dyqaneve nuk kanë dizinfektant për duart apo maska. Bashkëshortja e partnerit të ti në kamion ka bërë maska për të dy ata. Kur u dhëton me kamion, mikrobet nuk kanë ku të shkojnë, je shumë pran me dikë të tjetër, nëse së muret njëri prej nesh, edhe tjetëri do të së muret. Punoj si kamionist që nga 2008-a, tregon Tony Fazini. Transportojmë artikuj nga më të ndryshmit, për shembul dërgova një kamion me lënë drusore për kompanin Kraft Foods. A ju tonë rrëth 14 orë në dit dhe këthejet në shtëpi në mbrëmje. Pandemia ka reduktuar trafikun, por ka kryuar edhe një vetmi stresuese në rrug. Kur jam duke ultuar në autostrat, hedhë vështrimin anash, dhe shose parkimi një marketi është krejtis brazët, rrugët janë krejt bosh, s'ka trafik, duket si fundi i botës. Mërzia që vjen nga vetmia, letsohet nga knajsia për punën që bëjnë për të mirën e vendit. Nëse kamionet nuk punojnë, spitalet nuk marrin furnizime, mjekët nuk marrin pajisje mbrojtse, as kush nuk merë ato që unë vojiten. Këta janë herojnë të përdiqëshëm të epokës së pandemis. Këtu e përfundojmë ditarin për sonte, i cili u regjistrua para prakish, ditarin mund të ndiqet shdo dit në fashion ton të internetit zërja Amerikës Pikons si dhe në Facebook. Miru pafshe.